Salut à tous. Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Denis pour merci son PayPal. Merci beaucoup, merci à tous. Dans cette vidéo, on fait faire un petit tour de la feria de Parana de las Palmas à Escobar. Ensuite, après ce petit tour à la feria, on essaie de faire le plein d'eau. Vous allez voir. Julien s'amuse. <rire> enfin, non, je suis surtout trempé, une vraie galère. Et ensuite, on fait un petit tour de catamaran sur la rivière Parana. Encore merci à l'Office du Tourisme qui nous merci a offert ce tour de catamaran, c'était vraiment sympa. Et ensuite, on change de ville, on part en direction de Campana, toujours pour des histoires de papier dans l'idée. Et puis finalement, on est très bien accueillis à Campana, bah, toujours par l'Office du Tourisme, ah ouais. qui nous propose de nous faire faire un petit tour de la ville et de tous les attractions qu'il y a à voir là-bas. Le musée de l'auto, le parc national, enfin, c'est vraiment sympa. Et on est encore dans les papiers, vous voyez derrière nous, on est à migration de Buenos Aires pour payer une amende pour pouvoir rester sur le territoire argentin. Donc, euh, on attend notre tour. Allez, oui, bonne ciao. vidéo, ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure Allez, petit réveil, il fait 3 degrés, il y a un beau lever de soleil, on a laissé les cannes hier soir, on verra. Enfin, il y a un beau lever de soleil, en fait je voyais le reflet dans le bateau, mais on le voit pas trop. C'est calme en tout cas, Allez, je vais prendre mon petit café. Allez, on fait un petit tour aux artisanats, comme on vous disait. Un petit truc en bois, hélicoptère, un petit bateau. Là, il y a la fête. Là, il y a des plantes. Attends, on trouve beaucoup de plantes euh, ici à Buenos Aires. Jasmin, le cactus. Ouais, c'est le coin café, bouffe, aussi des bonnets, des trucs, artisanat del Parana. Allez, on rentre dans la grande, grande feria interne. Oh, vous voyez du saucisson, du fromage de chèvre. Il y a un peu de tout comme d'habitude. Hein. Le pot à mater. Ouais, C'est mignon. Hein. On se fait faire le plein du camion directement avec le camion citerne puisqu'ici il n'y a pas de robinet d'eau donc la police nous a dit de bah, qu'il verrait avec le camion s'il pouvait venir nous charger le camion et puis bah c'est ce qu'il va faire c'est cool ouais sinon il n'y a pas d'eau potable il n'y a pas d'eau potable ils vont la chercher à Escobar à la ville un peu plus loin là. deux fois par semaine et il remplit plein de tanks dans la ville et là, le flic, il m'a dit de venir nous charger. Je vais allumer une petite étagère pour que ça soit plus facile. Une petite marche. Je vais le rendre encore plus malade. Grave. 
il y a tellement de pression d'eau que ça va être compliqué, je crois. Ah là, le monsieur il tente un truc. Nouvelle tentative avec une canne. Ça, ça t'évitera juste de te mouiller quoi. Ça débite trop en fait. Il n'y a pas assez d'air qui sort. Tu de la pression. Tu m'as laissé comme un C'est le karma. C'est moi qui ai la lance en main. <rire> Bon, on a fait un petit carnage. <rire> J'ai été ouvert euh, un des, ouvrir un des réservoirs pour que ça soit euh, plus facile et que l'air sorte plus vite et, et que l'eau dégueule plus comme ça. Et puis maintenant, il est rempli le réservoir de l'ombre max. Mais il y a un sacré débit. C'est le problème, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on met deux heures à faire le plan. Là, ça a pris euh, même pas cinq minutes. Deux minutes. Une fois n'est pas coutume, c'est les hommes qui font la vaisselle. Si elle est propre, il n'y a plus de place. Je vais pas le tenir le, tout le temps, vous allez faire la vaisselle, ça va prendre une heure. Ça me rend agressif de faire la vaisselle. C'est surtout que c'est tous les jours. Non, j'en ai besoin là. C'est tous les jours que tu fais la vaisselle Tous les jours, depuis deux ah, ans et demi. T'avais qu'à tenir. La blague. Ah oh, mais non mais c'est pourri Regarde Eh bah c'est bon, mais non mais c'est pas grave Oh non ça ah, va tout alors, oh, Les filles sont très dures, elles disent que les garçons savent pas faire la vaisselle. Ouais Toujours pour foutre de l'alcool dedans, c'est bon. On s'en va en catamaran, comment on s'est retrouvé là du coup En fait il y a le cas de l'office du touriste qui est venu vouloir et euh, il nous a offert pas mal de petits cadeaux euh, d'ici là. Et puis je lui dis, il bah, n'y a pas moyen de faire du bateau ici dans le coin, euh, parce qu'il y a plein de bateaux de, de tourisme, on trouve pas les petites cahutes. Quoi. Il me dit, tu veux faire du catamaran bah, Je lui dis, ouais. Oh, bah, vous êtes combien 7 oh, bah, Il nous a ramené 7 tickets, puis on est sur le catamaran maintenant.
regardez, même l'ambulance c'est en bateau ici. Il hein. n'y a pas le choix. Là c'est un bateau qui amène quelques vivres en face là, sur l'île. Et l'ambulance, c'est rigolo, le petit bateau ambulance là. Mais qu'est-ce qui se passe Eureka <rire> Oh la vache Il y a un mur Ah il y a un mur d'un seul coup ouais Il est beau hein Allez, bon appétit parce qu'on était quand même en train de manger couscous <rire> avant, avant que le... 100 personnes arrivent pour faire des photos <rire> Et que là la télé devrait arriver donc euh, on va essayer de manger tranquille quand même notre petit couscous Gracias Allez, ça se prépare pour le départ. Donc là, du coup, on a pas mal discuté avec eux. Ils vont à Jésus Maria chez les copains, Rulio et Irma. Ils vont voir les Man Katakat. Il va supprimer l'autre réservoir. Et franchement, je dis, ça sert à rien. Il a assez d'autonomie. Il a déjà mille bornes d'autonomie avec celui-là. Autant le virer l'autre et faire un grand coffre. Et s'il peut virer toutes ces malles qui sont là pour mettre dans le coffre, ça serait pas mal. Et ils vont rehausser la cellule parce que. Ben, en fait, il gratte, il gratte l'isolant, parce qu'il est monté en 1400 par 20, c'est rare de voir un mini en 1400 par 20, il est comme le Man 4, Et du coup, il a des gros pneus, et du coup, il frotte l'isolant, rien que sur la route, en venant là. Et, euh, il vient gratter l'isolant, donc euh, avant que le pneu il rentre euh, dans le frigo à l'intérieur, il ben, vaut mieux qu'il aille... Euh, c'est les copains bricolés, il va relever la cellule, la lever, mettre un IPN en dessous et puis faire un arceau, continuer euh, l'arceau qui est sur la cabine, il va le continuer sur la cellule pour protéger les panneaux solaires et il est en châssis rigide, donc il n'y a pas de mouvement entre la, le, le châssis et la, et la cellule, elle bouge pareil quoi. Donc ils vont modifier tout ça. C'est les copains, ils vont aller voir les, la petite bande là-bas. Allez, c'est le départ d'énorme max. Ciao Bonne route Peut-être qu'on les reverra à Jésus Maria, on ne sait pas encore. Allez, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, Facebook et bientôt YouTube Bon allez, on quitte notre petit emplacement. Il faut qu'on aille trouver un Western Union, faire quelques courses. Donc on bouge là et... Euh je sais pas où on va après. Alors là on est parti faire un petit tour dans Campana, il y a l'office du tourisme qui est venu nous chercher pour nous faire un petit tour. Donc Campana c'est une ville qui a 135 ans. Elle est en train de nous expliquer un peu. Donc, on a laissé le camion là, devant le gros truc de fonderie là. Parce qu'il y a une fonderie à Campana et il y a aussi une raffinerie de pétrole. C'est pour ça aussi qu'il y a tous les bateaux apparemment, ils, ex ils exportent là, le, le carburant une fois raffiné. Donc on va aller faire notre petit tour et ensuite on va au musée de l'automobile avec le maire apparemment. Elle nous disait que Campana il y avait plus de superficie sur l'île que terrestre ici quoi. C'est rigolo. Là on a la petite grulière quand même hein. Là, ça décharge des tuyaux. Là, le bateau là, point DE, c'est pour ça qu'il a une grulière il vient d'Allemagne celui-là. En tout cas une entreprise allemande. La raffinerie de chez Action. Donc là, la raffinerie, apparemment, ils raffinent pour le, dans, pour le monde entier. Après, ça part, ça part en bateau. Alors, est-ce qu'on a du carburant raffiné d'ici Je sais pas, en Europe. Mais elle nous dit que ça part dans le monde entier. Ça raffine, ça raffine. Avec des... Alors, euh, j'ai vu un gars hier, il me parlait, il raffine avec des plantes qui viennent de Chine, j'ai pas tout compris. Des plantes très chères. Donc là, c'est une fabrique de tuyaux de, tuyaux de je sais pas quoi qui est pareil, qui est exporté dans le monde entier. Donc ça charge dans les bateaux et ensuite ça ça redistribue un peu partout dans le monde. Madine Argentine. En fait, j'ai discuté avec le chauffeur, c'est des, des tuyaux pour les pipelines. Madine Argentina et ça va dans tous les pays arabes apparemment. Et la cargaison du camion, il m'a dit 300 000 dollars. Là, là, ce qu'il a dessus là. Et ça part, bah, sûrement Arabie Saoudite, tout ça. C'est un délire. Donc là on est au musée de l'auto à Campana. Donc ouais, il y a un avion. Une belle petite Chevrolet. 
Jeep, une des premières voitures fabriquées artisanales. Elle a été faite ici par un immigrant espagnol et euh, fabriquée fait maison. Quoi. Donc, on va voir la réplique plus loin là. Et apparemment, ça serait en 1939. Il est beau le Ford là de pompier là. Fiat 508. Délire. Mercedes. Oh, voyons, elle est belle. Eh. C'est là aussi, elle est belle. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Petite Chevrolet. 1929. Chevrolet 1928. Ford, Madin USA. Elle a gagné des petites coupes. Et tout ça, c'est des voitures privées. Euh, bah, des gens qui les laissent là dans le musée, quoi. Elle est rigolote, celle-là, là-bas. Avec le bouchon de réservoir. Circuit. Petite voiture de circuit. Moi bon, celle-là elle est crevée. Une, ma... Une nache. Ils ont des belles voitures en Argentine quand même. Hein. En salle d'eau. La Ford de 1903, du coup, euh, la réplique. Regardez celle-là, elle est mignonne. Oh, belle. Délire le moteur. Et là. Cette petite voiture, c'est l'original. C'est la première voiture construite en Amérique du Sud, donc pas par une entreprise ou quoi, hein, par un particulier qui l'a construite pour sa femme et qui voulait une voiture. Et il a construit ça au fond de chez lui. Sauf que au bout de quatre ans, quand il a fini de construire la voiture, ben, il ne savait pas comment la sortir. Et ils ont dû démonter le mur d'un voisin pour pouvoir sortir la voiture <rire> de chez lui. Alors, apparemment, c'est une voiture qui est très bruyante, il n'y a qu'un seul cylindre, du coup il y a beaucoup d'explosions et euh, semble-t-il que ça dérangeait légèrement les voisins qui n'avaient jamais euh, probablement vu de voiture de leur vie puisque ça n'arrêtait pas de faire du bruit. Mais toujours est-il que cette voiture originale, elle est ici à Campana puisqu'elle a été fabriquée ici et qu'elle a été gardée pour le musée de l'automobile. Bon, désolé pour le scintillement, j'arrive pas à faire autrement. Et ça c'est toute la boîte à outils qu'il a utilisé pour euh, fabriquer cette voiture. Des forêts, un rabot, euh, beaucoup des outils de bois, quoi, c'est rigolo, ou en bois. Une espèce d'embrayage, de, avec des ressorts, une boîte de vitesse. Beaucoup d'éléments qui viennent du ferroviaire, parce que son travail c'était dans le ferroviaire, il a récupéré des éléments à son boulot pour fabriquer la voiture. Délire. Regardez la, la direction. Direction, courir, et assia, qui gagne la pièce, et à pédale, attachaban la. et le fierro. Il venait tourner la Ferrari avec ce tour à pédale en fait. Ça c'est la... La, la bobine d'allumage. Et en fait, elle fonctionne au benzène la voiture. Avec les deux réservoirs ici. C'est Don Manuel Iglesia qui a créé cette voiture en 1903. Le palais municipal qui date de 1930. Et là, on rentre à l'intérieur. Regardez un petit peu. Municipalité de Campana. Allez, là c'est le salon blanc. Il 
Donc là, c'est là où ils votent des... C'est la salle du conseil. Salle du conseil, quoi. Oui. Ouais. Et là, on a le balcon qui s'ouvre pour la XTG. On va faire un coucou. Mes chers compatriotes, vous voilà mer de Campana. Secrétariat Privada. Donc là, c'est l'endroit le, de tous les maires qui a eu de Campana. Le premier, il est là, Costa Luis. Bon, nous, on nous fait un petit tour de la place là. Et nous ont mis à disposition la dame là pour la journée, j'en sais rien. Ouais, c'est rigolo, on a fait bah, la mairie qui est là, euh, le musée de l'auto, la place. Et je crois demain un parc. On a fait le port aussi tout à l'heure. Et je crois demain un parc national, il me semble. Regardez à travers une boutique de fringues, qu'est-ce qu'on trouve Une caisse marquée Drechart France. Bah, C'est chez nous. Délire. Bon, on est à la municipalité, on a vu toutes les filles. On repart avec euh, une carte, des Alpha Ores, des petits jus. Et là, on va visiter le parc. C'est un couleur, euh, Campana. Mara, la dame de la municipalité du tourisme, elle nous a fait faire un petit tour euh, du musée de la voiture à Campana. On a été faire un petit tour au centre-ville et on a aussi euh, été à son bureau et à la municipalité. Très gentil, les dames de la municipalité. D'ailleurs, elle voulait garder Alex. <rire> Il n'était pas d'accord. Et là, elle nous emmène euh, voir un parc. Alors, je crois que c'est un parc national. On va voir, on la suit. Si, regarde. Ah bah ouais, on y arrive là. Alors, parc national Ciervo de Los Pantanos. Première chose qu'on a dû faire, mettre du répellant, du répulsif à moustiques, c'est envahir de moustiques la zone. Et elle explique que le cerf qui est protégé ici, c'est un animal qui vit dans les zones marécageuses, apparemment. Et ici, tout est plus ou moins comblé, remonté, mais sinon, c'est des zones marécageuses qui expliquent les moustiques. Alors, ça, c'est le parc national, le cerveau de los pantanos. Mais en fait, c'est ce cerf-là qui est un cerf très très grand, qui fait à peu près 1m30 de haut. Donc on le voit là, et il peut avoir jusqu'à 29 pics dans ses bois. Et c'est un cerf qui est adapté pour vivre dans les zones humides. Il a comme une espèce de membrane qui s'étend entre ses pattes quand il marche pour lui permettre de, de marcher dans les zones humides. Et il n'y a que trois cerfs de ce type-là dans le monde. Un ici, et puis sinon c'est en Inde et au Népal. Parmi les différentes tailles de cervidés, celui qui est ici c'est le plus grand, il fait 1m30 au garrot. Alors ici le parc il est constitué d'une zone haute en herbe, d'une zone ici boisée, la baranca ils disent, il y a le train qui passe en plein milieu du parc, là c'est la zone inondable, et ils ont des bassins, et puis après euh, la limite c'est le rio Parana. Et on peut rencontrer du coup euh, tous les animaux qu'on voit là dans le parc. Allez, on va suivre un petit sentier pour découvrir un peu le parc. Alors là, ils ont fait un espèce de petit euh, vivier d'espèces qui peuvent replanter quand ils veulent des espèces natives d'ici. Ils se servent de cet endroit-là aussi pour euh, l'éducation des enfants avec les écoles. Regardez la grosse chenille. Elle est jolie. Et 
Et là, ils ont tout nettoyé en retirant toutes les espèces qui n'étaient pas originaires d'ici. Parce qu'avant, c'était comme ça. Et il y avait beaucoup d'espèces de, de, qui venaient d'ailleurs, d'espèces exotiques, elle disait. Et euh, ils ont choisi de tout euh, nettoyer, tout retirer, pour permettre en fait aux herbes d'ici de, de grandir et de donner plus d'habitat pour les animaux. Donc l'homme à qui euh, cette terre appartenait en premier, qui lui avait été offert par l'État, en fait, a fait partie de ceux qui ont dessiné les premières lignes en Argentine, le tracé des premières lignes de train en Argentine. Et du coup, cette terre-là lui avait été donnée pour ça. Et puis, c'est passé de main en main jusqu'à devenir parc national. Donc ça, c'est un souvenir, en fait, de cette époque-là où il avait une ferme ici. Et là, on a une vue sur la zone inondable. Et les cerfs, ils vivent dans cet environnement-là, dans la partie qui est inondable. Mais apparemment, ils sont très durs à voir et ils ont tendance à se balader entre les îles. C'est des bons nageurs. Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah